İlerleyen dakikalarda özellikle e, Amerika'daki borsadaki keriz silkeleme operasyonunu anlatacağım size. Dün Mehmet Akçin uyardı beni. Mehmet'de alarmlar var Los Angeles'ta yaşadığı için. E, Amerika'da önemli bir şey olduğu zaman tak diye WhatsApp'a Mehmet'ten mesaj geliyor. Diyor ki ya diyor bir şey oluyor, ilginç bir şey oluyor, tuhaf bir şey oluyor, Cüneyt dikkat et diye. Bu sefer de dedi ki ya dedi borsada bir şeyler oluyor, birkaç borsadan anlayan arkadaşım var. Onlara yolladım. Yok ya dediler bundan bir şey çıkmaz. Sabahleyin baktım bu adam doğru söylemiş diye mesajlar atıyorlar. İlginç bir keriz silkeleme operasyonu yaşandı. Ben böyle bir operasyon Türkiye'de yaşanıyor mu diye bir bilene sordum borsada. Tanıdığımız bir bilene. O da dedi ki ya zaten bunlar yaşanmasın diye e, mesaimin yüzde ellisini bunları izleyip bunları engellemeye çalışarak geçiriyorum dedi. Şimdi her şey aslında Elon Musk'ın bir tweetiyle başladı. Elon Musk bir tane bahis sitesinden bahsetti değil mi? Bir bahis sitesi diyeyim ben ona hani. E, orada durun şu habere geleyim ve onun üzerinden size anlatayım. Bu bahis sitesinde Durun bir dakika. New York Times falan haber yaptı. Her yerde haber oldu mesela ya. İş çok büyüdü. Çok çok büyüdü yani. Ha. Geldim. GameStop diye bir şey var. GameStop Wall Street'i kendi oyununda yeniyor diye New York Times bir haber de yaptı. Şimdi biliyorsunuz borsaya girerken genelde büyük böyle headphone'lar var. Headphone'lar var işte adamların işi bu yani. Borsaya para koyuyor oradan oraya getiriyor oradan oraya gidiyor hesaplara bakıyor bilmem ne yapıyor. Dün de size Amerikan borsası ile ilgili bir haber vermiştim. Demiştim ki ya New York Times'da haberler çıkıyor. İşte Morgan Stanley'nin bir uzmanı diyor ki ben çok fazla uçan filler görüyorum. Bütün dünyada ekonomik kriz yaşanıyor. E, borsada herkes çok mutlu. Borsa yükseliyor bir sürü bir şey oluyor. Şimdi baya bir... E, Spekülasyonun da döndüğü bir yer. Borsa dediğiniz aslında bununla ilgili bir belgesel vardı yani. Neydi o belgeselin adı? 2008 krizini anlatır. Yani borsa dediğiniz yalan dünya biraz. Hani gerçeklik payı var da bazı şirketler çok şişiriliyor. Çok fazla büyütülüyor. Bu hedge fonları yönetenler de parayı cukkalıyorlar oradan. İşte bu sistemi bir anlamda dün hacklediler. Kim hackledi? İşte Ohio'daki 16 yaşındaki çocuk. Liseye giden. İşte ne bileyim... Kaliforniya'daki 22 yaşındaki kasap. Bunlar mesela kimi 50 dolar koyuyor, kimi 100 dolar koyuyor, kimi 200 dolar. Ufak paralar koyuyorlar. Fakat bunlar Reddit'teki bir borsa şey yapan, bir manipülasyonu yapan bir hesaptan tiyolar alıyorlar. Wall Street Bets bu hesabında adı. Ve de bu platforma girip diyorlar ki biz diyorlar bir tane şirketin şeyini yükseltelim hisselerini. Hep beraber oraya yükleniyorlar. 50 dolar, 100 dolar, 50 dolar, 100 dolar. Bir anda çok büyük bir hacim oluyor. Ve şimdi uyanık borsacılar da shortlamak diye bir şey var. Çok anladığım bir şeyden bahsetmiyorum bu arada. Yani bir ekonomist gibi anlatamayacağım size. Borsada da oynamıyorum. Hala anlamaya çalışıyorum sistemi. Ama shortlamak işte, longlamak, shortlamak diye bir şey var. Yani adam diyor ki ya diyor, bu diyor düşecek diyor. Ona göre belli bir şey düştükten sonra da eğer o düşerse yine o para kazanıyor. Adamlar her halükarda para kazanacakları bir düzen kurmuşlar. Neyse işte burada da bu uyanıklar GameStop diye bir şirketin hisselerini almaya başlıyorlar. Alıyorlar ve de diyorlar ki 100 doları gelince sat. 100 doları gelince sat. 100 doları gördüğü an sat. Hani büyüktüğü zaman. Böyle olduğu zaman da o daha önceden hani daha büyük oyuncuların adamlar çünkü diyor ki ya bunu buraya çıkmaz nasıl olsa. Yani oraya paraları koymuşlar. Şuraya düştüğü zaman şey olacak ama oraya düşmezse de o para gidiyor orada. Anladığım kadarını söylüyorum. Ve de bunlar acayip böyle bir dün hisseler uçuyor ve de acayip para kazanıyorlar. Ve de borsa öyle bakıyor olan kendisi çünkü baktığın zaman borsa bu zaten yani. Şimdi normalde bu yani keriz silkeleme nereden geliyor? Keriz silkeleme Türkiye'de yapılan bir borsa operasyonunda ses dinlemelerinden Ortaya çıkan bir şey. Orada da işte mesela şimdi borsa ile ilgili Türkiye'de borsa ile ilgili mesela WhatsApp grupları var, değil mi? Facebook grupları var. Oraya girmek için para veriyorsun falan. Niye? Tio veriyor. Hep beraber manipüle ediyorlar. Bazı şeyleri, şirketleri kağıt diyorlar. Bazı kağıtları. Orada da Türkiye'de yapılan operasyonda diyorlardı ki kendi aralarında işte şu kağıdı yükseltelim. Hadi yüklen, yüklen, yüklen bilmem ne. Orada da garibanlar var şimdi. Yani bir sürü uyanık da yani kendisini uyanık zanneden adamlar var. Ya oraya işte 5 koyacak, 10 alacak, 50 koyacak, 20 alacak, 70 alacak diye düşünüyor. 
Bunlara keriz diyor. Diyor ki kerizleri silkeleyelim yani. Hani bir ağaç borsa ağacında kerizler var onları silkeleyelim diye. Bunu kullanıyorlardı kendi aralarında. Ve bu artık Türkiye'de yani enayiyi tanımlarken keriz silkelemek diyorsun artık. Herkesin bildiği bir deyime dönüşmüş durumda. Ve de bu kerizler bu sefer e, kerizler diğerlerini silkeliyor aslında. Biz başlığı yanlış attık. Yani keriz diye baktıkları adamlar bütün o şeyi... E, Hedge fundaki e, risk fonuna yatırım yapanları şey yapıyorlar. Yani bir anlamda fısıltı gazetesiyle, dedikoduyla yükseltiyorlar hisseleri. Yani mesela adamın normal hissesi bu e, GameStop'un 2 milyar dolar. Kaça fırlamış? 24 milyar dolara fırlamış. Peki bu şirket bir şey yapmış da mı fırlamış? Hayır tamamen e, spekülasyon. Yani manipülasyon, spekülasyon ne dersen artık yani. E, ve de ya yani çıkan yazılara bakıyorum. Diyorlar ki ne olacak belli değil diyorlar. Ya yani bunu nasıl engelleyecek? Çünkü bunun doğasında böyle bir şey var. Bir hisse çıkıyor, iniyor. Neye göre çıkıyor? Neye göre iniyor? Çoğu zaman bilmiyorsun yani. Ş- şirketin hikayesine göre yani bir hikaye satın al- alınıp bunlar çıkıyor, iniyor. Ee, Elon Musk da bir tweet atıyor artık ne çektiyse. Biliyorsun Elon Musk çekiyor, oturuyor Twitter'ın başına. Ee, a- Reddit grubundan diyor ki bütün e, Wall Street Bets'teki amatör yatırımcılar hisse senedi satın almaya başladıktan sonra batmakla mücadele eden oyun para kenarlısı hisseleri bu yıl %680 fırlamış. Pardon. E, Musk'ın tweetinde de Game Stonk diyor. E, yani biraz e, Stonk sosyal medyada yaygın olarak kullanılan hisse senetleri için kullanılan bir deyimmiş. Ben de bak bilmiyorum. Eee ve de dünyanın en zengin adamı böyle bir şeyle başlatıyor. Şimdi CNBC mesela bir haber yapmış. GameStop hisseleri ana satıcılardan biri olan Melvin Capital çarşamba günü e, erken saatlerde yenilgiyi kabul etmiş. Milyarlarca dolar olan kaybını da açıklamış ve de GameStop'taki pozisyondan vazgeçmiş. Yani diyorum ya normalde büyük yatırımcılar küçük yatırımcıları silkelemek için kullandıkları bir yöntemi işleri tersine döndürüyorlar. Küçük yatırımcılar büyük yatırımcıları silkeliyorlar. <gülüyor> Öyle bir şarkı vardı ya. <gülüyor> Silkele beni diye bir şarkı vardı değil mi? Allah'ım ya Rabbim. <gülüyor> da oğlum ayıp ya. Böyle şarkı yapılır mı ya? <gülüyor> i̇şte bu fondan o şarkıyı çalabiliriz yani. <gülüyor> Mesela bunun bir benzeri de Bitcoin'de var böyle. Bitcoin'den büyük paralar kazanacağız diye girdiler. Geçen gün sosyal medyada gördüm. Bir adam diyor ki işte Bitcoin 250 bin dolara çıkar, çıkabilir diyen adam. Aynı adamın böyle 3-4 tane Bitcoin ile ilgili yorumlarını koymuşlar. Aynı adam mesela diyor ki Bitcoin 20 bin dolara düşebilir. Bitcoin sıfırı bulabilir. Aynı adam söylüyor bunları. Ne, niye? Arada belli ki bir alıyorlar, satıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Bir sürü bir hikayeler döndürüyorlar yani şeydeki. İşte silkele beni diye şarkı söylüyorlar o sırada. Mesela Reddit'te küçük yatırımcıların çoğu da Robin Hood gibi ücretsiz ticaret uygulamalarını kullanıyorlarmış. Fiyat, fiyatı yükseltmek için yüksek hacimlerde GameStop hisselerini satın almışlar. İşte short pozisyonları olan panik halindeki hedge fonlarını short pozisyonlarını kapatmak için kendi hisselerini almaya zorlamışlar. Ve dalgalanma varmış şu anda. 